Welcome to one more English class. I'm Professor De Cids, and today we are going to talk, or I mean, we are going to remember some aspects of uh, how to understand some kinds of text. Okay, so I hope that you guys enjoy this class. So let's start. Salve, galerinha. Tudo tranquilo com vocês? Beleza, você já sabe, sou o professor Delcides, né? E hoje nós vamos começar essa aula de inglês revisando algum, né, alguns conceitos aí sobre interpretação de texto, beleza? Então nós vamos começar falando rapidamente sobre as funções, né? Então a gente, ao longo de nossa experiência leitora, né, já percebemos que os textos eles podem ter diversas funções. Pode ter a função de contar uma história, pode ter uma função de informar alguma coisa, pode ter a função de instruir, né? como o caso, por exemplo, de manuais de instruções, receitas, né? contar histórias narrativas aí em geral, né? informar os textos que geralmente estão nas revistas, jornais, né? livros acadêmicos, livros didáticos que trazem informações aí. É, a gente já viu também que cada uma... Né, desses, dessas estratégias de escrita, elas têm algumas características. Né? Então, só lembrando rapidinho, né, geralmente uma narrativa, um texto que vai contar uma história, ele tem um enredo. Né? A história vai começar por um, por um aspecto, vai se desenvolvendo, chegar no meio, né, até encaminhar ali para o final, com o um desfecho, né, a conclusão daquela história. Tá? Por exemplo, um texto informativo, que geralmente está nas revistas, nos jornais, né, ele vem né, trazendo informações e geralmente com o texto nós vamos ter ali alguns elementos, como gráficos, tabelas, imagens, né, fontes de onde aquelas informações são retiradas ou foram baseadas. Né, então são algumas das coisas que nos ajudam a perceber que aquele tipo textual né, tem essa função de informar alguma coisa. Beleza? E por fim, né, as os textos que têm a função de instruir, de ensinar, né, geralmente eles são marcados pelo verbo no modo imperativo. Né? Então, faça aquilo, vire ali, né, é, junte a peça A com a peça B, beleza? clique nesse botão, né, entre com sua senha. Tudo isso, modo imperativo do verbo. Né? Nós temos também as propagandas né, que usam e abusam de recursos que não são somente palavras, né, como imagens... É, diferenciação de cores, tamanho de fontes, enfim, tudo isso com a função de convencer o leitor de alguma ideia, convencer ele a comprar a sua ideia, né, ou o seu produto, na maioria das vezes. É, então a gente viu que é, esses textos, né, que são escritos, organizados de uma forma diferente, eles têm né, essa diferença justamente pela finalidade a que ele se propõe. Beleza? Então nós também fizemos alguns treinamentos nos anos anteriores aí sobre algumas técnicas para a gente fazer né, a interpretação desses textos sem necessariamente saber exatamente palavra por palavra o que está acontecendo, né? que são as técnicas do inglês instrumental. Beleza? Talvez vocês se lembram, né? Quando eu falo da palavra de skimming, scanning, né? Procurar as palavras-chave, as palavras que você já conhece, é, observar o título do texto, as imagens e, a partir disso daí, pressupor né, um entendimento, beleza? Então, essa aula vai ser basicamente para a gente dar uma lembrada nisso daí, ok? Nós vamos utilizar alguns textos da apostila, tá? E nós vamos fazer isso aí mais ou menos passo a passo, enquanto eu discuto com vocês, né, com a apostila na tela. Então, vai lá, corre, pega a sua apostila, que a gente vai precisar dela agora, beleza? Então, assim que você pegar essa apostila, bora começar aí a analisar alguns textos para relembrar dessas técnicas de inglês instrumental, que vão, com certeza, nos salvar muitas vezes. Estão prontos? Então, bora lá! Muito bem, pessoal, nós estamos aqui então com a nossa apostila na página 26, né, e nós temos aí o primeiro texto, tá? Claramente, né, um texto com o intuito de contar uma história, né, uma narrativa, e a gente pode começar aplicando aqui aquelas técnicas, então, do scan, nem scanning geralmente a gente vai usar quando estamos, né, é, respondendo questões sobre o texto, e o skimming, né, que vem de uma leitura mais superficial, ou seja, tirar o grosso do texto, né, entender o contexto geral. A gente consegue ver isso. Primeiro, o título, né, Dog Greeting versus People Greeting. O versus já é uma coisa que dá é, uma ideia de oposição, então está opondo duas ideias ali. Qual? 
dog, é uma palavra comum, cachorro e people, pessoas, né? Greeting é cumprimento, então cumprimento de cachorro, cumprimento de pessoas, né? Entre pessoas. E aí as imagens, né? Ajudam a gente com o resto. Então, mesmo que eu não saiba todas as palavras, né? Que estão escritas aqui, tá? Inclusive algumas são até realmente um pouco complicados, né? É, pelas, pelo contexto, juntando algumas palavras, a gente consegue perceber claramente que a né, a relação da menina com o cachorro é muito mais próxima, muito mais né, carinhosa do que a relação dela com uma outra pessoa qualquer. Né? Então, essa é a mensagem principal do texto. E a gente nem precisou usar as palavras, né? só mesmo utilizando a, a linguagem né, das imagens que estão aqui. Né? Utilizamos aí, então, a técnica de skimming. Tá? Então, é... Por exemplo, nós podemos pegar um outro texto, esse texto aqui, né, um texto de caráter informativo. Vamos tentar aplicar aquelas técnicas, então, principalmente a técnica né, do skimming. Climate change, global warming, climate crisis. Ou crisis né? é... Então, veja bem, olha que aqui, né, pelo título, que já está bem destacado, na verdade, essa daqui é a única coisa que a gente tem aqui né, de referência é o título. Tá? Então, veja bem, o título. É, fala o que? Climate, é cognato, né? Climático, change. Change é a palavra que quer dizer mudança, variação, né? Olha, global, né? Warming é aquecimento, então, aquecimento global e crise climática. Olha, provavelmente, né? Sobre o que esse texto vai falar? Provavelmente vai falar sobre mudanças climáticas, né? Aquecimento global, enfim, meio ambiente, tá? Então, com base nisso a gente já consegue já ter mais ou menos uma ideia. Aí vamos procurar aqui ao, ao longo de ler do, da leitura, né? A gente consegue perceber algumas palavras cognatas, ó, ecological systems, né? Sistema ecológico, ah, é, tem provavelmente palavras que você já conhece, pollution, né? Que, que muito próximo à poluição, químicos, né? Tóxicos. Ah, Human being, né? Human, humanos, seres humanos, atmosfera. Então você já consegue mais ou menos ter uma ideia de que ele está falando provavelmente dos impactos que os seres humanos né, causam no planeta. Tá? E ele vai informar aí muitas outras coisas, né? A poluição que está causando ó, aquecimento global, que aparece lá no título. Né? Então, ao linkar todas essas palavras, automaticamente, os, e né, aí, é, utilizando conhecimentos prévios do tema que você já tem em português, você consegue né, é, pressupor né, o sentido desse texto, e é justamente isso, disso que se trata a técnica de skimming, você pegar as informações né, gerais, então se eu falar sobre o que o texto está falando, provavelmente você já conseguiria responder, está falando sobre né, as é, alterações climáticas causadas pela ação antropológica, né? Pela ação do ser humano, tá? Então, só relembrando aí, né? Um pouco essas técnicas, tá? É, temos, né? Sei lá, propagandas, né? É, deixa eu ver o que mais. É, por exemplo, esse texto, né? Que temos, temos uma imagem, então título, ghosts, que quer dizer fantasmas, né? Então os fantasmas, e a gente tem uma imagenzinha ilustrativa, mas a gente percebe o quê? Tem motos nessa imagem, né? Tem três pessoas, um fantasma lá atrás da árvore, várias montanhas, daqui é uma estrada, né? Basicamente. A gente tem, então, o, o texto depois, né? Ah, deixa eu ver... É um diálogo entre alguns amigos perguntando se eles acreditavam ou não nos fantasmas e tudo mais. É... Olha quanto, quanto, quantas vezes né, a, a, a palavra fantasmas aparece aqui, né, aparece no título, uh, deixa eu ver o que mais, aqui ó, fantasmas aqui de novo, então geralmente são palavras que repetem muito, tá? aqui ó, no final de novo, né, aqui no meio, palavras que repetem muito num texto, provavelmente né, elas são a ideia principal desse texto. Tá? Então, são coisas que a gente precisa né, ter uma ideia para poder criar ali um senso. Então, ó, por exemplo, believe, a palavra believe também aparece né, consideravelmente aqui no começo, lá no final. Tá? Então, believe quer dizer acreditar, é né? uma palavra também até consideravelmente conhecida. Então, tudo gira em torno de um diálogo, se acreditam ou não em fantasmas. Tá? Mas a gente consegue, basicamente, pelo título, pela imagem, né? supor que o texto vai falar sobre fantasmas. Né? E daí, 
logo essa primeira, do you believe in ghosts, né, você acredita em fantasmas, é, já dá a entender então que é uma conversa sobre isso, se as pessoas acreditam ou não em fantasmas, né, e, e então eles vão desenvolvendo, daí à medida que a gente vai tendo mais vocabulário, a gente vai conseguindo tirar mais informações. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar que nem sempre é necessário você saber todas as palavras do inglês, eu não sei todas as palavras, né? Para criar um sentido, né? Ou pegar as ideias principais de um texto, né? Então, é basicamente esse o propósito dessa aula, que a gente possa praticar, né? É, utilizando essas técnicas que a gente já discutiu nos anos anteriores, olhar título, tabelas, é, figuras, gráficos, para ajudar a construir, então, o sentido do texto, tá? A gente vai ter muitas oportunidades ainda para praticar né, essas técnicas ao longo desse bimestre, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí da nossa aula. Tá? E qualquer dúvida, manda lá no Google Sala de Aula, ou no Instagram, ou no e-mail, beleza? Então espero que todos tenham curtido e até a próxima aula. Tchau, tchau!